Да, у вас хорошо все. Так, сегодняшняя тема телемаркетинг, ну или холодные звонки, в общем, работа с телефоном, но для вас это не новая тема. Вы с ним работаете, но сегодня мы рассмотрим такие активные грани этой работы. Для начала нас интересуют скороговорки. Вторая часть страницы. Значит, основной канал передачи информации и подачи себя в телефоне – это голос. Внешнего вида нет, это влияние не оказывает. Поэтому главное, чтобы был правильный голос. От этого зависит, там, для, при первом впечатлении, по телефону, наверное, 80% эффекта, как вы звучите. Даже не, не что вы говорите, а как вы звучите. Для того, чтобы работать с голосом, ну, три вещи – это правильное дыхание, четкая дикция и э, связки, это выразительность. Давайте немножко ну, с утра разбудим наш голос. Вставайте. Давайте и прочитаем скороговор. Я так быстро въезжаю, вообще это те, целый блок ораторского мастерства, он в продаже, в жизни, но я так, без, без вступления. Поехали. 640 мышей, как надо читать скороговорки, чтобы дикция работала? Нужно читать их не, не торопясь, утрированно проговаривая каждый звук и очень активно артикулируя. Типа шли 40 мышей, нашли 40 грошей. Вот, поехали. Раз, два, три. Шли 40 мышей, нашли 40 грошей. Две мыши по плоше, нашли по два гроша. А вот, стоп, вот, например, но вы стараетесь, а вы вообще нет. Это вам докажется, вы в переговорах участвуете? С кем я говорю? Ну, говорите? Да. Да, поэтому вот вместе с нами, рот, все откройте рот вот так. Вот, все. Вот, чтобы... Да, чтобы натянулись губы, да. Идет крыльера. Да. И вот, вот с такой перспективой пошли. Жужжит, жужелица, жужжит, да не кружится. В шалаше шуршит шелками, желтый дервиш из Алжира. И жонглируя ножами, штуку кушает инжира. Те громче. Фараона фаворит, на сапфир сменял не врит. Верзила вила, весело ворочал вилы. Отстаем. Так. Ускоряемся. Усени, усени сами сидят с сусами. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовал, но да зарапортовался. Ловко лавируя ларингологи, лекарь, ларинголог, легко излечивал ларингиты. Мы что-то быстро перешли именно на этой скрипке. Ну что, ускоряйся. Мимозы мила, маме кулила, маланья, болтунья, молоко болтала, прибалтывала, да не выбывала. И поехали. Вашему пономарю и нашего пономаря не перепономаривать стать. Наш пономарь вашего пономаря двери пономари, двери вы пономари. Достаточно. Немножко размялись, теперь поработаем с интонацией. Видите, здесь внизу я перечисляю некоторые интонационные от... штрихи. Восторженно, депрессивно, военная сводка, сплачем. Давайте, значит, очень важно, чтобы голос по телефону и вообще умел менять интонацию и подстраиваться под собеседника. Для того, чтобы подстраиваться, его нужно сделать пластичным. Вот. У нас есть некий наш обычный голос, но его нужно уметь активно растягивать вверх, вниз на скорость и так далее. Ты гуляешь, что вы? Мы уже не, 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 не. Мне просто нужно еще немножко. Итак, берем, шли 40 мышей, восторженно, вот восторг, вот, вот просто прет. О! Шли 40 мышей, нашли 40 рошей, две мыши по плошу, нашли по два кроша. Поехали, раз, два, три. Шли 40 мышей, нашли 40 мышей. Две мышцы по площади, нашли по площади. Так, давайте, 
жужжуется в том же режиме еще сильнее. Мы прям высвобождаем. Раз, два, три. Так, теперь депрессивно, вам будет это попроще. Фараонов фаворит. Фараонов. Фараонов фаворит. На сапфир. Сменял нефрит. Вот так вот Раз, два, три. Фараон фаворит. На сапфир. Больше депрессии, но больше тяжести в голосе. У вас просто такая элегия. Ну, это тяжесть. Давайте еще раз. Депрессия, то есть вообще плохо все, он просто казну разворовал. Фараонов фаворит. Продолжаем еще, качаемся. Качаемся. Не, пока я, ну я добивался, добивался в каждой не роли. Теперь военная сводка. Но это типа левитан. Внимание, внимание, на Западном фронте с силами Красной Армии. Вот берем. Верзила ловила. Верзила ловила, весело ворочал вилами. Давайте, раз, два, три, еще раз. Верзила ловила, весело ворочал вилами. Нет, давайте военную сводку. Вы все в том же режиме. Надо их начать себя, это самое, растягивать. Верзила ловила, весело ворочал вилами. От вашей интонации люди должны, которые услышали вас, встать в строй сразу. Ну, все, мы готовы воевать. Сделал, давайте еще раз. Ну, все равно встаньте, все, и подача такая прям вот, мой мозг вот сюда вот должно прям врываться в ваш голос. Поехали. Сверзила, ловила, весело ворочал вилами. Так, теперь громко. Значит, там получатели за тремя стенами, надо дораться до них. И вот это, верзила, ловила, весело ворочал вилами. Поехали. Верзила, ловила, весело ворочал вилами. Громко надо, громко, громко, да, вот, поодиночке. Верзила ловила, весело ворочал вилами. 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 Ну, молодцы, все, присаживайся. Это основа. Вот эта часть, вот, это то, что продает. Если это не работает, то ну, вот это хихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихих
То есть, образно говоря, когда ты попал, он раздражен. Не просто когда он занят, а когда он раздражен. Ну там вот иногда звонишь, здравствуйте, компания ТЭК, а он там чувствуется с кем-то, сейчас только что ругался. И в следующий раз, чтобы вот эта вот ну, как-то атмосфера не перенеслась на твой следующий звонок. Если ты ему звонишь через час там или через два. Или вообще. Холодный звонок. Звонок. Что вы подразумеваете под холодным звонком? Прогрев. Нет. Какие звонки вы называете холодными? Уточнить, предложить свои услуги, узнать, получить заказ. Да нет. Ну есть теплый звонок и холодный звонок. Вот холодный это... Теплый звонок, когда ты с ним знаком, у вас теплые отношения, грубо говоря, теплые, а холодный, когда ты холодный для этого человека. Когда ты вообще Хол... не знаешь, что человек об этом что Да, ну то есть надо определиться с терминологией. Значит, как часто вы делаете реально холодный звонок? То есть холодный звонок – это звонок туда, где о вас никто ничего не знает, и звонка вашего не ждут. Хотя ждут, не ждут, неважно, но они вас не знают. Вот когда ты звонишь туда, с кем ты раньше не контактировал, это холодный звонок. Когда ты звонишь туда, с кем ты раньше контактировал, это не холодный звонок. Или не совсем холодный звонок. Вопрос, как часто вы делаете холодные звонки? Сколько в неделю вы делаете холодных звонков? Сколько раз вы поднимаете трубку и звоните туда, где о вас ничего не знают? Не Каждый раз. день. У нас теплый. Ну как? Да, Нет, ну вот если я вот с выставки набрала клиентов, да, даже просто по визитками, они у меня холодные. Я им выставила там прайс или что-то перезвонила ну, и познакомилась. Вы уже общались, уже ну, контакт был? Ну нет, некоторые просто оставляют визитки. То есть, да. то есть они для меня холодные, я для них тоже не теплые. Да, но после выставки это уже такой полухолодный, уже не совсем холодный, но, но технология подходит к нему. Разделим точно на две категории людей, хотя... В целом технологию мы все одну сведем, что есть, и это все фиксируйте. Ну, либо здесь, ну вот я еще принес назад, возьмите. Но вот эти мысли фиксируйте где-то на отдельный лист, потому что в раздатке в основном тексты я привожу, с которыми мы будем работать. Назовем это первый звонок и повторный звонок. Повторный в смысле не факт, что сегодня позвонил, завтра повторный, что когда-то вы с ним уже работали. То есть это звонок людям, которые про вас уже знают на каком-то уровне. С первыми понятнее, кто такие вот эти, вот, вот эти люди, что это за люди, которые вас уже знают. И это большущий пласт клиентов, с которыми нужно работать. Это те компании, с которыми мы в данный момент либо работали да. какое-то время назад. Значит, нас особо интересуют те, с кем мы работали, но работу прекратили. Потому что когда мы звоним тем, с кем мы работаем, это вообще не холодный звонок. И как бы мы сейчас не о них, не об этих людях говорим. Мы говорим о тех с кем отношения прервались, но или их никогда не было. Но здесь никогда не было, поэтому мы даже зацепиться ни за что не можем. В этом случае мы можем зацепиться за прошлое взаимо взаимодействие. На, какое, на какие две группы могут разделяться вот этот повторный звонок? Вы себе эту табличку рисуйте. Не, смотрите просто. Какие два, две ситуации могут быть здесь, Вань? Итак, мы звоним по повторному звонку. С чем мы можем столкнуться на уровне отношений с теми людьми, вот с той компанией? Мы с этой компанией работали. Мы туда звоним. Какая... Ну, мы либо попадаем на того человека, с кем работали, либо попадаем в ту же компанию, но уже на другого человека. Правильно, да. У нас либо, либо нас помнят, либо нас не помнят. Это следующий уровень сложности, с которым мы сталкиваемся при э, вот повторном звонке. Собственно говоря, это для нас достаточно, чтобы ну, вот, три ситуации нас не помнят. Соответственно, что это? Это практически первый звонок, практически холодный, официально холодный звонок. И нас помнят. Я пом... бы назвала бы остывшим. Не, Но если нас не... знают. 
Наверное. Не, ну нас не помнят. То есть человек, который с нами работал, его больше там нет. Он больше с нами не работает. Мы можем на него сослаться, но не факт, что его вспомнят. Кто такой? Ну, там, Сергей Семенович, там, о, мы с ним. Сергей Семенович, кто это? Ну, я вчера, меня вчера наняли на работу, я занимаюсь закупками, или там работаю, я не помню его. Это, а нас помнят, ну, в любом виде нас помнят. То есть нам проще, что нас помнят. Так, это вот три реальности. Дальше, теперь еще некоторая градация при холодном звонке и при вообще звонке. И от этой градации зависит степень наших усилий и нашего включения. Мы так их поделим. Слово жирные не будем использовать. Богатые и обычные клиенты. Это градация. Что значит? Ну, вообще это жирный. Богатый лучше это термин такой жирный. Жирный клиент. Это более профессиональный термин. Значит, есть жирные клиенты, есть обычные клиенты. А, еще их называют ключевыми. Ну, вообще-то ключевыми. Ключевые. Или их еще называют VIP. Или это VIP. Мы должны очень четко осознавать, кто из них, из нашей базы, или даже из тех, кому мы звоним впервые, изначально являются жирными, ключевыми или vip либо они обычные. Как мы это определяем? Что нам может намекнуть на классификацию? Ну, первая компания. Ну, если... Размер компании, конечно. Потенциальный размер. Если мы... Вот, вы, вот вопрос мой. Назовите сейчас для себя 5 випов. Вот быстро. Каждый. Назовите своих 5 випов. Существующих или потенциальных. Нет, давай так. Не тех, с кем вы работаете с 5 випов. А те пять випов, с кем вы еще не работаете или перестали работать. И запишите их. Значит, не назовите, запишите себе пять випов. Где-нибудь листок. Ваши пять випов. Кому нужно добиться, ворваться, приехать, привезти цветы, шоколад, ваши пять випов в ближайшей зоны развития. А их куда записать? Нас не помнят или... Не-не, это вообще другое. Вообще другое. Это одна классификация. Сейчас я закладываю некие предпосылки, а потом... Не, а вот эти VIP, которые писать, то есть те, с кем мы сейчас сотрудничаем? Нет, нет. Хотели бы, наверное. Вот, ну, это те, кому нужно... А, они вас не знают. Б, они с вами прекратили работать. Mm. Это не те VIP, которые сейчас ваши клиенты. Зачем? Ну, какой смысл Понятно. нам работать? Расскажите мне про ваших жирных клиентов, которые вас покупают. Вот это они, и все. Но ну, это как бы тупиковый вет. Нам нужны потенциальные клиенты. Может быть, а, они с вами работали, честь вам и хвала, значит вам проще, б, они вас не знают. Ну, может быть, только на уровне визитку вам оставили на выставке, и теперь вы их знаете хотя бы потенциально. Вот, 5 випов себе запишите. То есть, либо мы их просто знаем, но мы с ними никогда не работаем, и все. Вы с ними сейчас не работаете. Повторю, может быть, вы с ними работали, но сейчас по какой-то причине вы с ними не работаете. Они долго, полгода или год не заказывали ничего, например. Либо вы вообще с ними не работаете.